থেকে নিয়ে ঢাকা থেকে চিলা মানে লাল মন্দির হাটের উদ্দেশ্যে যাবে আসলে সেইটা নিয়ে এই ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে শঙ্কা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিন্তু রয়েছে ঠিক একইভাবে যদি আপনাকে বলি যে এটি ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল সকাল নয়টায় ট্রেনটির নাম হচ্ছে রংপুর এক্সপ্রেস সেইটি এখন এখান থেকে দেয়া আছে ছেড়ে যাবার সম্ভাব্য সময় দুপুর দুইটা দশ মিনিট এর মানে হচ্ছে এটা ছয় ঘন্টা লেট হবে এর আগে যদি বলি রাজশাহীতে ছেড়ে গেছে ধূমকেতু এক্সপ্রেস সেটা ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল সকাল ছয়টায় সেটা ছেড়ে গেছে সকাল সাড়ে আটটার দিকে তারও আগে যদি বলি সুন্দরবন এক্সপ্রেস চট্টগ্রামের সুন্দরবন এক্সপ্রেস যেটি ছেড়ে যাবার কথা ছিল সেইটি হচ্ছে যে আপনার ছেড়েছে আরও দুই ঘন্টা বিলম্বে অর্থাৎ আপনাকে বলা যেতে পারে আজকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি ট্রেন এক থেকে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত বিলম্ব যাত্রা করছে এবং এই যাত্রীদের ভোগান্তি কিন্তু চরমে আপনি দেখছেন যে এই মানুষগুলো শ্রেহরির পর পর এসেছেন কারণ তাদের ট্রেন ছিল সকাল সাড়ে আটটায় তারা এসে পড়েছেন হচ্ছে আপনার বিপদে তারা হচ্ছে পরিবার পরিজন নিয়ে ভোগান্তির মধ্যে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে গরমের মধ্যে কিন্তু তারা অপেক্ষা করছেন সকাল থেকে দু একটি ট্রেন সময় মতো গেছে তবে সেই ট্রেনগুলো তো আসলে ছাদে উঠা বা হচ্ছে যে অতিরিক্ত যাত্রী গাদাগাদির কারণে যে ধরনের ভোগান্তি তৈরি হয় মানুষের সেই ভোগান্তি কিন্তু সেই ট্রেনগুলো তো ছিল না কিন্তু সব থেকে ভোগান্তি হচ্ছে যারা এখনো ট্রেন না পেয়ে উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন আমি আপনাকে বলছিলাম যে নীলসাগর এক্সপ্রেসের কথা সকাল সাড়ে আটটায় যাবার কথা ছিল সেটি এখনো প্ল্যাটফর্মে আসেনি মানুষগুলো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে কখন তারা আসলে সেই ট্রেন প্ল্যাটফর্মে আসবে কখন আসলে তারা যেতে পারবেন সেই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পরিবার পরিজনের সাথে ঈদ করার জন্য অথবা যদি আপনাকে বলি যে হচ্ছে যে রংপুর এক্সপ্রেসের কথা আমি বলছিলাম যে রংপুর এক্সপ্রেসকে এখান থেকে ছেড়ে যাবার কথা ছিল সকাল নয়টায় সে ট্রেনটি বিলম্বে তো বিলম্বে এখন পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মেই আসে নাই সেই ট্রেনটিকে আসলে হচ্ছে যে দেয়া হবে বলছে দুইটা দশ মিনিট তিনটার আগে সেই ট্রেনটা এখান থেকে ছেড়ে যাবে কিনা তার আসলে যাত্রীদের বলতে পারছেন না স্টেশন কর্তৃপক্ষ আসলে সেটাকে ইনসিওর করতে পারছেন না সোজা কথা হচ্ছে যারা পরিবার পরিজনকে আগে পাঠিয়ে যারা একটি ঝক্কি ঝামেলা এড়াতে চেয়েছিলেন ঈদের যাত্রার ঝক্কি ঝামেলা তারা আসলে আগে যাবার যে ব্যাপারটি ছিল তারা সেটি না হয়ে তাদের এখন ভোগান্তি বহুগুণে বেড়েছে প্রত্যেকটি ট্রেন দুই থেকে তিন ঘন্টা ছয় ঘন্টা লেট শিডিউল বিপর্যয় মহাবিপর্যয় বলা যেতে পারে তো এই ছিল আমার কাছে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ঈদ যাত্রার সর্বশেষ খবর জানব সড়ক পথের খবর সেই জন্য অপেক্ষা করছেন কমলাপুর গাবতলি বাস টার্মিনালের সহকর্মী ওবায়দুল্লাহ মামুন মামুন সকাল থেকে ঈদে ঘরমুখে মানুষের যাত্রার খবর জানাতে আমি রয়েছি রাজধানীর গাবতলি বাস টার্মিনালে এই মুহূর্তে আমি যদি বলি যে এখানে যে যাত্রীরা রয়েছে অর্থাৎ ঈদের কিন্তু মাত্র আর পাঁচ দিন বাকি রয়েছে এই শেষ সময়টায় অর্থাৎ আজকে ছুটির দিন থাকাতে সকাল থেকেই ঘরমুখ মানুষের ভিড়টা ছিল একটু চোখে পড়ার মতো এখন যদি দেখেন যে গাবতলি যে টার্মিনাল আমরা রয়েছি বাইরে যাত্রীদের অপেক্ষা রয়েছেন যে তারা তাদের পরিবহন আসবে এবং সেই পরিবহনে করে তা তাদের গন্তব্যে যাবেন আরেকটি বিষয় যোগ করি যে এখানে কিন্তু আসলে মূলত দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যাত্রীদের সংখ্যাই বেশি এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় যে দেশের যে দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ বৃহত্তর যে বরিশাল রয়েছে এবার কিন্তু আসলে এই অর্থাৎ সড়ক পথে বরিশালের যাত্রীদের সংখ্যাটাও বেশ লক্ষ্য করা গেছে আর আরেকটি বিষয় যে পরিবহনের বা এই যে এই গাবতলি থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে গণপরিবহন পরিবহনগুলি যাচ্ছে এগুলি তদারকি করার জন্য বিআরটিএর একটি ভিজিলেন্স টিমও রয়েছে তারা দেখছেন যে আসলে যাত্রীরা কোনো হয়রানি হচ্ছেন কিনা বা অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে কিনা বা কাউন্টারগুলিতে তাদের যে বিআরটি নির্ধারিত চার্ট রয়েছে সেগুলো টানানো রয়েছে কিনা এ বিষয়ে আসলে আমরা আমাদেরকে বিআরটিএর যে লোকজন রয়েছে তারা বলেছেন যে এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযোগ তাদের কাছে আসেনি এবং যদি তাদের কাছে এ ধরনের কোনো অভিযোগ আসে আসলেই আসলে তখন তারা এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন তবে আগামীকাল শনিবার থেকে আসলে এই ঘরমুখ যাত্রাটা আরও বাড়বে এমনটাই আমাদেরকে জানিয়েছেন এখানকার যে পরিবহন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী রয়েছেন তারা এই বিষয়টি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন তো এই মুহূর্তে চলে যাবো স্ট্রিতে সেখানে রয়েছেন শফিক মোহাম্মদ শফিক ঈদে ঘরে ফেরা মানুষের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা গাবতলি থেকে জানাচ্ছিলেন ওবায়দুল্লাহ মামুন তার আগে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে জানিয়েছেন আমাদের সহকর্মী নাজমু সালেহি এই যাত্রায় মহাসড়কে বেড়েছে অতিরিক্ত গাড়ির চাপ সেই খবর জানাতে এই মুহূর্তে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে চন্দ্রা মোড়ে আছেন রিপোর্টার শারিয়ার জামান দ্বীপ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে দ্বীপ শফিক গতকাল থেকে ঈদ যাত্রা শুরু হয়েছে এবং যদি মহাসড়কের পরিস্থিতি আজকে বলতে চাই আপনারা জানেন যে আজকে শুক্রবার ছুটির দিন এবং সকাল থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মহাসড়কে কিন্তু গাড়ির চাপ রয়েছে তবে যে যানজটটি লক্ষ্য করা যায় প্রতি বছর
থাকে কিন্তু টিকিট না পেয়ে গাড়ি না পেয়ে ছোট ছোট মিনি এই পিক আপগুলো রয়েছে বা ট্রাকগুলো রয়েছে সেগুলো তো চলাচল করছে তবে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে বারবার বলার পরেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে এই বাসগুলো থামিয়ে কিন্তু যাত্রী বহন করা হচ্ছে যার কারণে কিন্তু কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ঢাকার যে প্রবেশ পথগুলো রয়েছে এবং ঢাকার বাইরে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রয়েছে তারা চেষ্টা করছে যে যেই বাসগুলো আসলে এই মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে যাতে উঠাচ্ছে সেগুলো যাতে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া সেগুলি আসলে থামতে না পারে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ঈদকে কেন্দ্র করে এখনও আসলে অনেক বাস কাউন্টারগুলো বিশেষ সার্ভিস শুরু করেছে যেগুলো টিকিট আসলে এই কাউন্টার থেকে আসার পরই পাওয়া যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে অনেক যাত্রীরা যারা আগে টিকিট পাননি তারা কিন্তু এখন কাউন্টারে আসছেন এবং বিশেষ যে সার্ভিসগুলি রয়েছে সেই সার্ভিসের টিকিটগুলি সংগ্রহ করছেন তো সফিক আমার কাছে এখান থেকে যে সর্বশেষ তথ্যটি রয়েছে যে ঈদ যাত্রায় মহাসড়কে গাড়ির চাপ থাকলেও সেভাবে কিন্তু এখনও আমরা যানজট কোথাও দেখতে পাইনি সফিক চন্দ্রাবোর থেকে সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শারিয়ার জামান দ্বীপ পাটুরিয়া দৌলদিয়া নৌরুটে ঈদে ঘরে ফেরা মানুষের চাপ বাড়াই উভয় পারে আটকা পড়েছে আট শতাধিক যানবাহন এতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকরা ঘাট ব্যবস্থাপক জানান গতকাল শেষ কার্য দিবস হওয়ায় এই রুটে যানবাহনের চাপ অফিস আদালত এখনো ছুটি হয়নি যারা যাচ্ছেন না পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে তারা পাঠিয়ে দিচ্ছেন তো যারা বাড়িতে যাচ্ছেন তাদের কাছে আসলে আমরা মূলত যেটা গিয়েছিলাম যে এই যে এতদিন পর দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ কাটানোর জন্য ছুটি কাটানোর জন্য তারা বাড়িতে যাচ্ছে এই আনন্দের প্রতিক্রিয়া জানতে আমরা গিয়েছিলাম কিন্তু আমরা একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তারা যেটি বলছেন যে তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে আসলে সঠিক সময় যে লঞ্চ ছাড়ার কথা সেটি আসলে ছাড়ে নাই দীর্ঘক্ষণ লঞ্চ অপেক্ষা করেছে যে কোনো কোনো লঞ্চ এক থেকে দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করেছে এবং এবং এইটি এক ঘ এক থেকে দেড় ঘন্টা লঞ্চ অপেক্ষা করার পরে তারা ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ তো আমরা আসলে এই কারণটি জানার চেষ্টা করেছি যে কেন আসলে লঞ্চ দেরি করে ছাড়ছে আসলে আমরা মূলত কথা বলে যেটি জেনেছি যে আসলে যেহেতু যাত্রীদের চাপ একটু কম তারা চাচ্ছেলে যে চাচ্ছে যে অতিরিক্ত একটু যাত্রী বোঝাই করে তারা যেভাবেই পারছে যে আসলে যাত্রীদের জন্যই তারা মূলত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে আপনি জানেন যে বিআইডাব্লিউটি এর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি ঈদেই কিন্তু দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রত্যেক ঈদেই কিন্তু বলা হয়ে থাকে যেন অতিরিক্ত যাত্রী যেন বোঝাই না করা হয় তারপরে আমরা প্রতিবারই কিছু অব্যবস্থাপনা দেখি আজকে শুরুতেই কিন্তু আমরা একটি চরম অবস্থা অব্যবস্থাপনার অভিযোগ আমরা পেয়েছি তো যাত্রীরা বলছেন যে আজকে যেটি হয়েছে এটি যেন আগামীকাল থেকে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় এবং সঠিক সময় যেন লঞ্চগুলো ছাড়ে মানুষের যেন ঈদ বা ঈদ যাত্রা যে আনন্দ নিয়ে তারা বাড়ি ফিরছেন সে আনন্দ যাতে একেবারে তাদের যাত্রা পথেও সে আনন্দ থাকে তো এখন পর্যন্ত যেই ভিড় আমরা দেখেছি কম এখানে কথা বলে জেনেছি সন্ধ্যার সময় আসলে ভিড় আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে আর কি তো এই ছিল আমার কাছে এখনকার মতো সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল আর গাবতলী বাস টার্মিনাল আছেন আমাদের সহকর্মী মামুন সে তার কাছে চলে যাচ্ছি মামুন বিলায়ত আপনি জানেন যে আর পাঁচ দিন পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঈদ উল ফিতর অর্থাৎ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় যে যে ধর্মীয় যে ইয়া থাকে অনুষ্ঠান সেটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঠিক আর পাঁচ দিন পরেই অর্থাৎ এই ঈদের ছুটি কাটাতেই রাজধানী ছাড়তে শুরু করেছেন নগরবাসী আর বিশেষ করে আমি যে জায়গাটিতে রয়েছি অর্থাৎ রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনাল এই গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকেই দেশের দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের যাত্রীরা মূলত এই বাস টার্মিনাল থেকেই তাদের গন্তব্যস্থলে রওনা দেন তো এখান থেকে আমরা সকাল থেকে অর্থাৎ সকাল সাতটার সময় আমরা যে পরিস্থিতি দেখেছি এখন কিন্তু যাত্রীদের ভিড় আরও বেশি বেড়েছে বলা যায় উপচে পড়া ভিড় আর আরেকটি বিষয় বলবো যে আজকে যে যাত্রী তাদের অধিকাংশই হচ্ছেন যারা আগাম টিকিট কিনেছেন সেই আগাম টিকেটের যাত্রীরাই হচ্ছেন আজকে তাদের গন্তব্যে রওনা হচ্ছেন এবং আজকে যারা তাদের যে ঘরমুখ যে যাদের গন্তব্য রয়েছে সেসব যাত্রীরা কিন্তু আজকেও টিকিট কাটতে পারবেন তবে সেই টিকিটের যে যে টিকিটগুলি রয়েছে এগুলি আসলে লোকাল পরিবহন অর্থাৎ লোকাল পরিবহনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আজকে টিকিট পাওয়া যাবে এমনকি আমাদেরকে পরিবহন পরিবহন সংশ্লিষ্ট জানিয়েছেন এবং আরেকটি বিষয় যদি বলি যে বরাবরের মতো অর্থাৎ প্রতিবারই যে অতিরিক্ত ভাড়ার যে অভিযোগটি থাকে এবারও কিন্তু আসলে সেই অতিরিক্ত ভাড়ার অভিযোগটি যাত্রীরা করছেন তবে পরিবহন মালিক বা পরিবহনের সংশ্লিষ্টরা বলছেন যে এখন যে বিআরটি নির্ধারিত য
মূলত তারা দুই দেশ সময় ভাড়া নেন যেটি আসলে যাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত ভাড়া বলে গণ্য করা হয় আর তবে শিডিউল বিপর্যয়ের একটি বিষয় বলি যে এখনো পর্যন্ত কিন্তু কোনো যাত্রীরা আসলে শিডিউল বিপর্যয়ের বিষয়টি বলেননি তবে আর আগামীকাল এবং পরশু থেকেই মূলত ঈদের যে মূল যাত্রীদের যে ঘরমুখীদের স্রোত সেটি আসলে লক্ষ্য করা যাবে তো ইতিহাস আমার কাছে গাবতলি বাস টার্মিনাল ছিল আমার কাছে দর্শক ঈদ যাত্রার খবর খবর জানতে গাবতলি থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী ওবায়দুল্লাহ মামুন এবং সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে বেলায়েত হোসাইন चुलर चाहते चुली बेसि देखा जाए चूल पड़ा कमान